हेलो एवरीवन तो अभी हमने पिछले वीडियोस में देखा आर्टीरियल सप्लाई वेनस सप्लाई एंड लिम्फेटिक सप्लाई अब हम देखते हैं लंग्स की नर्व सप्लाई लंग्स की नर्व सप्लाई की जब मैं बात करता हूँ तो द नर्व ऑफ लंग्स आज नर्व्स ऑफ लंग्स आर ड्राइड बाय पल्मोनरी प्लेक्सस जो पल्मोनरी प्लेक्सस होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की वहाँ से इसको इसके लिए नर्व्स मिलती हैं और ये जो पल्मोनरी प्लेक्सस से जो नर्व्स का कनेक्शन होता है वो सिंपैथेटिक टाइप का भी होता है पैरासिंपैथेटिक भी होता है और विसरल इफरेंट अफरेंट अफरेंट मतलब आने वाला यानी सेंसरी यानी ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई भी मिलती है लंग्स को पैरासिंपैथेटिक मिलती है और विजरल अफरेंट भी मिलती है यहाँ पर याद क्या रखना है आपको बोथ प्रोवाइड मोटर सप्लाई कौन कौन सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिंपैथेटिक ये कैसी सप्लाई करते हैं मोटर सप्लाई टू द ब्रोंकियल मसल्स ब्रोंकियल मसल्स को मोटर सप्लाई देंगे और सिक्रेटो मोटर टू द म्यूकस ग्लैंड ऑफ ब्रोंकियल ट्री एक तो हो गई मोटर सप्लाई और एक हो गई सिक्रोटो मोटर मतलब सिक्रीशंस को कराने वाला मोटर मूवमेंट किसमें ब्रोंकियल ट्री में जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है उनका सिक्रीशन कराने के लिए सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक थर्ड कैटेगरी है विसरल अफेरेंट फाइबर्स विसरल अफेरेंट फाइबर क्या है ये पेन इम्पल्स को ले जाते हैं या स्ट्रेच जो पड़ता है लंग्स पर उसको ब्रेन तक पहुँचाने का काम है विसरल अफेरेंट फाइबर्स का अभी डिटेल में मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा अभी के लिए आप क्यों इतना समझें कि नर्व सप्लाई बेसिकली कहाँ से मिलती है पल्मोनरी प्लेक्सस से पल्मोनरी प्लेक्सस में तीनों तरीके के फाइबर होते हैं सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक और विसरल अफेरेंट फाइबर जिसमें कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक बाई नेचर मोटर सप्लाई करते हैं किसको ब्रोंकियल ट्री को ब्रोंकियल मसल्स को और उसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड होती है उनको जबकि विसरल अफेरेंट फाइबर सेंसरी होता है जो सेंसेशन को ले जाता है टूवर्ड्स द ब्रेन अब यहाँ पर देखिए सिंपैथेटिक फाइबर वर्सेस पैरासिंपैथेटिक फाइबर क्या डिफरेंस है दोनों में जरा देख लेते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में देखिए सिंपैथेटिक फाइबर्स का ओरिजिन होता है सिंपैथेटिक ट्रंक से जिस कौन से सेगमेंट से टी टू टू टी फाइव जबकि पैरासिंपैथेटिक सप्लाई स्टार्ट फ्रॉम द वेगस नर्व टेंथ क्रेनियल नर्व है आपको पता है वेगस नर्व वहाँ से इसको फाइबर्स एराइज होंगे सिंपैथेटिक फाइबर स्टिमुलेट द रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल ब्रोंकियल ट्री के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कराता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर इन नेचर इट इज़ ब्रोंको डायलेटर वासो कंस्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी वेसल्स पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कराता है ठीक है ब्रोंकियल स्मूथ मसल को डायलेट कराता है रिलैक्स कराता है इसको ब्रोंको डायलेशन बोलते हैं और वासो कंस्ट्रक्शन मतलब पल्मोनरी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराता है एंड ऑल्सो डिक्रीज द म्यूकस सिक्रीशन एंड ऑल्सो डिक्रीज द म्यूकस डिक्रीज द म्यूकस सिक्रीशन इधर अगर मैं पैरासिंपैथेटिक की बात करूं तो इट कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि ये ब्रोंकियल मसल जो होते हैं उनको स्पांस कर देती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है इट इज इट इज इट कॉज ब्रोंको स्पाल्स अच्छा इसका फंक्शन सिंपैथेटिक का जस्ट उल्टा होता है मतलब सिंपैथेटिक अगर ब्रोंको डायलेशन करा रही है तो पैरासिंपैथेटिक ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराएगी और अगर सिंपैथेटिक फाइबर वासो कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो जाहिर सी बात है पैरासिंपैथेटिक क्या कराएगा वासो डायलेशन यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देगा और इनक्रीज द सिक्रीशन फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंक्यूज तो ये इस तरीके से आपको सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक को याद रखना है थर्ड कैटेगरी जो है वो अपनी विसरल इफरेंट विसरल इफरेंट में क्या कहता है इट कंडक्ट पेन इम्पल्स टू द सेंसरी गेंगलियन ऑफ वेगस नर्व देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इट कंडक्ट पेन इम्पल्स टू द सेंसरी गेंगलियन ऑफ द वेगस नर्व यानी इसका जो रास्ता है विसरल एफरेंट फाइबर्स का वो किसके थ्रू है पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू जहाँ से पैरासिंपैथेटिक क्योंकि पैरासिंपैथेटिक का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था वेगस नर्व के थ्रू तो वेगस नर्व में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आ रहे हैं उसी वेगस नर्व से जाएंगे विसरल एफरेंट फाइबर थ्रू देयर सेंसरी गेंगलियन द एफरेंट इम्पल्स एराइजिंग फ्रॉम द ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द एल्व्यूलर वॉल पास टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिपैथेटिक फाइबर्स 
तो ये बात आपको याद रखनी है कि अफेरेंट इम्पल्स जो भी होती हैं हमारी वो सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक फाइबर के थ्रू जाती हैं टूवर्ड्स द ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर मैं विसरल अफरेंट की बात करूं तो पेन के जो इम्पल्स होती है पेन इम्पल्स जो होती है लंग्स में अगर पेन हो रहा है इंटरनली विसरल पेन विसरल पेन समझ में आ रहा है ना स्मूथ मसल्स में जो पेन हो रहा है वो कैसे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा सेंसरी गेंगलियन ऑफ द वेगस नर्व के थ्रू सेंसरी सेंसरी गेंगलियन ऑफ द वेगस नर्व के थ्रू वो पहुँचेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ये आपको नर्व सप्लाई क्लियर हो गई कि किस तरीके से लंग्स को नर्व सप्लाई मिलती है अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को डिसाइड डिस्कस करेंगे तो अगर पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू